Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin chuyên bóng đá 5 phút ngày mùng 1 tháng 10. Mình là Hoàng Spin. Chúc các bạn một tháng mới an lành, hạnh phúc và đừng bỏ lỡ bất kỳ bản tin nào của chuyên bóng đá. Mở đầu chuyên bản tin ngày hôm nay sẽ tiếp tục là một thông tin đến từ Manchester United và Champions League. Cổ động viên của MU ra sức bênh vực Van der Beek. Van der Beek đến với MU với một bản hợp đồng trị giá 35 triệu bảng cực kỳ hoành tráng. Nhưng mà bây giờ thì còn lại gì? Xin thưa chỉ còn lại cái nịt. Còn đúng cái nịt thôi. Cho trận vừa qua gặp Villarreal, mà quay đã bắt gặp được cảnh mà Van der Beek đã rất cục xúc, bực tức. Anh vùng vằng và làm một hành động đó là ném bát kẹo cao su xuống dưới sân. Lý do là bởi huấn luyện viên Son Sa đã không cho anh vào sân mà thay đó là Fred. Mặc dù trước đó thì Son Sa đã yêu cầu Van der Beek đi khởi động. Điều này đã khiến cho cầu thủ người Hà Lan rất bực tức. Những cầu thủ bên cạnh cũng đã phải ăn ủi anh. Trên mạng xã hội thì cổ động viên cũng rất đồng cảm khi mà cho rằng Van der Beek đang phải dự bị một cách vô lý. Có người để lại bình luận rằng cách mà Son Sa đối xử với anh ấy thật đáng hổ thẹn. Còn người khác thì lại nóng nảy hơn. Nếu tôi là Van der Beek, tôi sẽ không ném cái cao su xuống dưới sân mà tôi sẽ ném thẳng vào Ole luôn. Usain cảm ơn Sir Alex vì đã đưa Ronaldo quay trở lại Old Trafford. Khoảnh khắc mà Ronaldo sút chay lưới Villarreal đã khiến cả cầu trường nổ tung. Còn gì tuyệt vời hơn khi mà chiến thắng đến từ những giây phút cuối cùng của trận đấu. Đây, đây là đỉnh cao, đây là đỉnh cao của Manchester United. Và ngay sau khoảnh khắc ghi bàn đó, May quay đã lia được cảnh ở trên khán đài. Sir Alex đã đứng dậy vỗ tay vui mừng ra mặt. Cách đó không xa thì chính là Usain Bolt cũng đang cùi ăn mừng rất nhiệt tình. Sau trận đấu, tiết chấp đen người Jamaica chia sẻ: Tôi đã không trở lại Old Trafford trong một thời gian dài. Vì vậy, tôi rất vui khi mà có mặt ở đây, ở trên khán đài và cùng mọi người theo dõi trận đấu. Tôi vừa nhìn thấy Sir Alex và tôi cảm ơn ông ấy vì đã đưa Ronaldo quay trở lại. Tôi rất hạnh phúc vì điều đó. Như chúng ta đã biết thì Usain Bolt là một fan trung thành của Quỷ Đỏ. Trong quá khứ thì Usain Bolt cũng đã từng chỉ dạy Ronaldo cách bứt tốc. Anh cũng đã có những chia sẻ thêm về người bạn thân của mình. Ronaldo ở một đẳng cấp khác, anh ấy là một cỗ máy. Tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ chơi bóng đỉnh cao đến năm 42 tuổi. Anh ấy vẫn rất sung sức và luôn luôn muốn được cống hiến. Bàn thắng của Messi vào lưới Man City đẹp nhất Champions League tuần này. Vẫn là bàn thắng của Messi đã vượt qua rất nhiều ứng viên đăng ký để có thể giành giải thưởng bàn thắng đẹp nhất. Đó là một khoảnh khắc bùng nổ ở phút thứ 74. Sau khi mà thực hiện một pha dốc bóng quen thuộc, Messi đã phối hợp một hai với Mbappe. Cái đánh gốc của Mbappe đó là quá đủ để cho Messi có thể vùng chân thoải mái và bóng đã găm thẳng vào góc khung thành của Ederson. Đây là bàn thắng đầu tiên của Messi dành cho PSG và nó càng thêm phần đặc biệt khi mà giành thêm giải thưởng này. Bàn thắng đẹp thứ hai là cú đầm vole của tiền vệ 27 tuổi Sebastian Thin vào lưới Real Madrid. Cú vole ở Malazada của Alex Telles cũng đẹp đấy nhưng mà chỉ xếp thứ ba mà thôi. Bàn thắng đẹp thứ tư chính là bàn thắng của Antoine Griezmann trong trận đấu gặp AC Milan. Nói chung là bàn nào cũng đẹp cả, bàn nào cũng đẳng cấp cả. Nhưng mà bàn của Messi thì nó lại là cái đẳng cấp của đẳng cấp của đẳng cấp. Đội tuyển Việt Nam chúc danh sách lên đường sang UAE. Khi mà các bạn xem được bản tin này, đội tuyển của chúng ta đã hít khí trời tại UAE. Bởi vì vào 1 giờ dạng sáng nay, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã ra sân bay để có thể đi chinh chiến vòng loại cuối cùng của World Cup. 27 cầu thủ ưu tú nhất đã được lựa chọn. Những cầu thủ bị loại trong đợt này đó là Văn Kiên, Trường Văn Thiết, Minh Vương, Trọng Hoàng, Trọng Đại và Xuân Nam. Trong số này thì Minh Vương và Trọng Hoàng là những cái tên vắng mặt đáng chú ý nhất. Minh Vương thì vẫn chấn thương và đã phải quay trở lại Hoàng Gia Lai để điều trị. Trọng Hoàng thì có lẽ đã cây ải quá nhiều trong thời gian vừa qua nên là đã bị thoát vị đĩa đệm. Thế là anh cũng đã phải ngồi nhà. Trong danh sách đợt này thì có 5 cầu thủ thuộc lứa U22, đó chính là thủ môn Văn Toàn, Hoàng Anh. Bộ 3 gồm Thanh Bình, Văn Xuân và Bùi Hoàng Việt Anh Lần này chúng ta còn có thêm sự trở lại của Công Phượng Những thông tin hot nhất về đội tuyển sẽ được chúng tôi cập nhật trong những bản tin tiếp theo Ronaldo bị mẹ ngăn cản cưới Garina Ronaldo và cô bạn gái Garina của mình đang sống hạnh phúc tại Manchester cùng với bốn người con Thay nhiều nguồn tin thì Garina đang chờ ngày được lên xe hoa để có thể chính thức trở thành vợ của Ronaldo Thay vì chỉ là bạn gái như bây giờ Cách đây 2 ngày, Netflix đã là một bộ phim tài liệu về cô Và trước ngày khởi chiếu thì chân dài người Argentina đã trả lời câu hỏi Đó là liệu cô và CR7 có kết hôn hay không? Garina trả lời rằng Điều đó không phụ thuộc vào tôi, tôi ước Tờ Maxa thì đang khẳng định rằng Garina đang không nhận được sự ủng hộ từ gia đình Ronaldo Cụ thể là bà Dolores, mẹ của CR7 đang không muốn đám cưới này diễn ra Lý do là bởi bà cho rằng Garina đang có động cơ tài chính phía sau Bà lo rằng con trai mình bị lợi dụng Hai, câu chuyện này đúng là không đơn giản Thế mới thấy mối tình từ thủa thơ ấu của Messi và vợ mình bây giờ nó mới đáng trân quý như thế nào 
Đây là bản tin chuyên bóng đá 5 phút ngày 1 tháng 10 cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy nhớ ấn like, share đăng kênh và giữ nút chuông để đón xem những số bản tin hấp dẫn tiếp theo. Xin cảm ơn.